Sai, non faccio altro che guardare le tue labbra. Sei diventata una tortura. Il suo sguardo si posò sulla mia bocca. L'agognava ardentemente. Da, da davvero? Non riuscivo a respirare. Dovetti socchiudere la bocca per farlo. Ogni vena del mio corpo pulsava. Ogni lembo della mia pelle era elettrizzato da quel momento che sembrava destinato a essere indimenticabile. Mi tremavano le gambe, non capivo come riuscissi a stare in piedi. Sì, vorrei tanto assaggiarle. I nostri corpi erano troppo vicini. Potevo sentire il buonissimo profumo del suo alito e il battito incontrollato del suo cuore. La luna con la sua luce delicata e luminosa illuminava il suo viso perfetto e dolce. I suoi occhi mi richiamavano e io non riuscivo a sfuggire da loro. Vorresti o vuoi? Domandai rivolgendo il mio sguardo sulle sue di labbra. L'altra Pammi non avrebbe mai reagito così, eppure successe. E non me ne pentì assolutamente. Voglio. A un tratto prese il mio volto tra le sue mani e mi baciò, assaggiò con ingordigia ogni millimetro delle mie labbra. Avevo spinto un ragazzo a baciarmi, pazzesco! Che ne era stato della vecchia Pami che si nascondeva dietro a un display parlando con un amico virtuale? La sua bocca era proprio come la immaginavo, morbida e dolce. Francesco iniziò a cercare la mia lingua per unirla alla sua, in una danza sensuale e focosa. Poteva arrivare un'onda alta o iniziare a piovere, nulla e nessuno sarebbe riuscito a interrompere il nostro momento. Il suo corpo sodo e muscoloso aderì al mio, i nostri respiri divennero passionali e desiderosi. Non riuscivo a pensare, volevo soltanto lui. Sentire il profumo della sua pelle era diventato improvvisamente indispensabile. Si staccò da me e mi guardò con le sue iridi verdi, dense e avvolgenti. Mi sollevò per le natiche facendomi avvolgere le gambe attorno ai suoi fianchi. Fai piano, io. Tra un sospiro e un gemito riuscì a fare quella amara confessione. Tranquilla, non ti farei mai del male. Mi guardò attentamente, mi baciò ed entrò dolcemente in me. Mi aggrappai forte a lui e conficcai gli unghi nella sua schiena. Stavo provando una sensazione strana ma intensa. Chiusi gli occhi e mi feci trasportare dal dolore misto al piacere che provavo ad ogni movimento che faceva. Sei bellissima. Non fermarti. Non ne ho la benché minima intenzione. Vieni per me, baby. Ne guardò e si accorse che stavo raggiungendo il piacere assieme a lui. Il primo orgasmo della mia vita. Un'esplosione incontrollabile ci coinvolse, portandoci a una immediata sensazione di appagamento e di gioia.